Okay, great. So we are here now. Um, can you hear me? Right, good evening, everyone. Um, let's see how many we are here. Okay, it's time now. Okay, so, mucho gusto a todos. Este, mi nombre es Manuel Mesa y pues espero poder eh, hacer que disfruten esta clase. For the ones that uh, are already here. Okay. Okay, so can somebody nice hear me? Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Okay, great. So we're gonna wait for the others. Okay, let's see how many people we have. Okay, so Gilberto, Giovanni. Hi. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, okay, great. All right, okay, so we have everyone now. Okay, great. So how are you doing everyone? Are you ready for today's class? Yes, I'm ready. Okay, ready. okay you're ready, that's great. I am feeling. <laughs> okay, great. So, yeah, uh, this is module two, so you already know how to, <coughs> right? You already know uh, how to introduce yourself, how to say your name, probably how old you are. So, how about we spend some time uh, introducing each other? Okay? So, well, I will go first. So, everyone, nice to meet you. Good evening, everyone. Uh, my name is Manuel Mesa. I will be your teacher for today in this module. And well, I've been an online teacher here for like, well, I've been an online teacher for almost seven years now. So I really hope that you enjoy my lessons. Okay. Who else okay. wants to introduce yourself? Quien más quiere presentarse? Okay. Uh, Blanca? Okay. Blanca, you want to introduce yourself? Quieres presentarte? Hi. Okay, Giovanni. Okay. So, My name is Giovanni Orellana. All right. Nice to meet you. I am, a, I am an engineer, uh, security, security, uh, security. <laughs> okay, that you're an engineer. Okay. Okay. And you work with security. Okay. Sí, That's security. Great. Okay. Perfect. Uh, Who else? Security uh, things in. Uh, Oh, okay. Soy, technical. Oh, okay. Soy, soy técnico en seguridad de datos. Oh, okay. So Tengo data security de... agent. Okay, perfecto. Okay, so uh, data security agent. I'm 40, 47 years old. Okay, 47 years old. That's great. Uh, I'd be happy. <laughs> oh, you're happy. Okay, that's great. So do you like learning English? Um, no mucho. <laughs> Not much? Okay. Don't worry. You're going to have fun learning English. Okay. Disfrutarás es aprender. Esa es mi meta. Inglés. Okay. Esa es, es tu meta. meta. Okay. Esa sí, es tu meta. meta. That's your goal. Okay. That's great. Yes. Okay. So thank you very much for your, uh, for introducing yourself. All right. So who else thank wants you. to introduce yourself? ¿Quién más quiere thank presentarse? You. ¿Quién más le copia a Giovanni? Come on, everyone, just say your name and how old you are. Okay, you can do it. Okay, Gilberto, do you want to introduce yourself? Hi, my name is Gilberto Ramos. Okay, I, nice to meet you, Gilberto Ramos. Nice to meet you too. I live in Soyapango. All right. I work in, work in Santa Tecla. Oh, you work in Santa Tecla, all right, that's great. Okay, that's perfect. I have 57 years old. You have 27 years old? You have or you are? I have 57. Right, 57 years. Yes. But in English you say, I am. Okay? I, I am. I am. I am. I am 57 years old. Okay, yes. Okay? Yes. So, okay, that's great. All right, so everyone remember, in Spanish we, we say, tengo tantos años, right? But in English you say, I am. I am. For example, I am, okay? So, for example, tengo 24 años, I am 24 years old, all right? Okay. So it's not I have, it's I am. 
But that was great, Gilberto, okay? Thank you very much. You did great. Great. Okay, perfect. So thank you very much. So who else wants to introduce yourself? Hi. Okay, nice to meet you. What's your name? My, my name is Katia Siliesa. Okay, I nice live you, in, in Ayutuxtepeque. All right. I, I am 38 years old. All right, 38 years old. Perfect. Uh, I work in a Sears store. All right, that's great. Okay, at Sears yes. store. Wow, amazing. I am uh, married. Okay, you're married. Great. I am... Um, my work, I am analyzed. Okay, that's great. Um, okay, yeah, that was great. Thank you very much, Katya. Okay, uh, who else wants to introduce themselves? ¿Quién más se quiere presentar before we begin? Who else wants to introduce themselves? Okay. Hi, Noria. Good night. My name is Noria Lisette Isaba de Cañas. I am 43 years old. 43 years old. Okay, that's great. Okay. I am from Sonsonate. All right, from Sonsonate. Nice. Um, I'm married. Okay, you're married. That's great. Hey, I am. Happy to serve the English class. Okay, that's great. Okay, that was amazing, Noria. Great job. Nice to meet you. Okay, I really hope you enjoy the lessons. All right, who else? Who else? Who else? Okay, who else? ¿Quién más? ¿Quién más quiere presentarse? Okay, so could you introduce yourself, uh, Rox Hernandez? Hi. Right. Can you introduce yourself? Okay, Rene? Yes. Do you want to introduce yourself? Hi, good, good night. Um, okay, good night. Mm -hmm. Good evening. Mm -hmm. My name is Rene Humberto Guevara Espinosa. Okay, that's um, perfect. I, I come from Cucuapa. Um, all right, that's great. I am 21 years old. 21 years old. Okay, that's great. Great job. All right. Um, ¿Quién Thank más? Mm -hmm. That was great. Yes. ¿Quién más quiere presentarse? You should have learned this in module one. Deberían aprender, eh, deberían haber aprendido cómo presentarse en el módulo uno. Así que vamos, inténtenlo. Lo que pasa es que se olvida. <laughs> right. Yeah, it's okay. Good evening. Okay, good evening, right? Yeah, entiendo que es bastante difícil presentarse y como dijo ahí nuestro compañero, eh, se olvida. Ok, por eso es importante practicarlo. Eh, y bueno, aquí estoy para corregirles, para ayudarles a presentarse, así que vamos, aprovechen este tiempo. Hello. Okay, perfect. So, who wants to introduce yourself? Hello. Hello. Okay, Nelson, do you want to introduce yourself? Okay, I am Nelson. Uh, my name is Nelson. Right. Uh, I from San Salvador. Mm -hmm. I work in I work in Scotia Bank. Okay, that's great. Um, I forty nine uh, no, si no, si old. Forty nine years old. Okay, great. Years old. Um, uh, <laughs> nice. <laughs> okay, yeah, that was great, Anderson. Great job. Okay, that was amazing. Ok, thank you very much for your participation. Thank you. Right, so, recuerden todos estos momentos para practicar lo que aprendieron en el módulo 1, ok? No, no tienen que por qué sentirse nerviosos. Aquí estoy para corregirlos y ayudarlos a presentarse. Ok. Thank you, thank you. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Nelson. Uh, that was really great. 
Y recuerdes, la mejor forma de no olvidar lo estudiado es practicarlo. Practicar. Practicarlo, ok, perfecto. Lo están haciendo súper genial. Ok, ¿quién más? Rox Hernández. Hi. Ok. My name is Rosana Méndez. Ok, Rosana, um, mucho gusto. Nice to meet you. My favorite color is pink. Um, oh. <laughs> I, I'm working in caramel accessories. <laughs> okay, that's great. Okay, Bear. Okay, that was really great. Thank you very much, Roxanne. Okay, perfecto. Okay, ¿qué más? Tenemos 22 participantes. Uh, Hello, um, mm, uh -huh. ¿puedo yo? Sí, claro. My name is Alison Laines. My year old is 21. I am from in San Salvador. Okay, so it's better you say, uh, es mejor si dices, I'm 21 years old. Or you say, okay. my age is 21 years old. Okay? Okay. So, I am 21 years old. ¿Puedes repetir? I am, I am 21 years old. Great. Okay. Perfect. That was amazing. Okay. Thank, you. Thank you very much, Alison. Okay. Who else? Uh, it's me. It's my okay, turn. William. Right? Okay, <laughs> okay. perfect. Well, uh, nice to meet you. Um, uh, I'm, I'm William Mendoza and I am from Santa Ana. Right, I'm 38 years old and eight years old, I like the, yes, I like the country music and pop okay. music. And uh, every, every song that has in English, I like it. And okay, every English time. Yes, uh, that makes me uh, practice every day. That makes yeah, make you practice every day, right? Yes, and I work in, as a trade marketing for La Constancia. Oh, wow. That's amazing. Yeah, yeah. That's good. Okay, okay, perfect. Great so. job. Okay, that's great. Okay, thank you. So, amazing. Thank you very much for participating. All right, who else? I really want to make sure you learn something in module one. Quiero asegurarme que aprendieron algo en el módulo uno. Si no, ¿de qué sirve todo esto, no? Hello. Okay. So, what's Good your name? Uh, my name is Brenda Alvarez. Brenda. I am an architect. Nice to meet you too. Nice to meet you. Okay. That's great. Thank you very much, Brenda. You did great. All right. Yeah, it's just like that. Solamente eso. Si no saben qué decir, solo digan su nombre, su edad y eh, qué hacen. Okay, ¿cuál es su trabajo? Estoy un poquito ronca. <laughs> Yes, I understand. Entiendo. No te preocupes, Brenda. Muchas gracias por participar. Ok. ¿Quién más quiere participar? Ok. Um, ¿Quién más? Don't be shy. Sí, no, no, no tengan temor. No, no se preocupen. No lo voy a morder. Vamos, somos 22 participantes. No creo que hayamos pasado todos. Uh, uh, no. Ok, tres personas más. Uh, it's blank. Ok, veamos eh, quiénes están aquí. Tenemos eh, Larixa. ¿Quieres presentarte? Go ahead, Larixa. Go ahead, you can. <laughs> Vamos. Ah, you're hey, muted. Está, tienes el micrófono eh, apagado. Tienes que darle, eh, bueno, sí, sí, encenderlo, sí. Logré. Ok, perfecto. Sí, vine. No podía okay. escuchar nada. Ah, ok, no hay problema. <laughs> Ahorita no sé en qué están. <laughs> Estamos presentándonos. Ah. Sí. Ok, so, you could you introduce blanky. yourself? <laughs> My name is Blanca. <laughs> ok. Blanca, okay, mucho gusto. Thank you, nice to meet you. What else? How old are you? Hello? Okay, <laughs> that was good. Okay, that was just enough. What about Francisco? My name is Francisco. Uh, I work in University of Salvador. Okay, that's great. I, I like uh, music, uh, pop, uh, romantic. Uh, Okay, that's great. Okay, thank you very much. Okay, that was amazing. 
Ok, uh, algo que deben saber es de la diferencia entre Good Evening, good evening y Good Night. Normalmente decimos Good Night cuando nos despedimos de alguien y ya no lo vamos a ver hasta el siguiente día. Y Good Evening es lo que dijéramos de Buenas Noches en español. Buenas Noches o Buenas Tardes. Man. Exacto, ajá. Eh, oh, buenas tardes sería más que todo good afternoon. Good afternoon. Sí, sí. Uh -huh. It's just Pero like más a que greeting. todo es como para Exacto. saludar. Exacto, good evening para saludar. Y good night sería cuando terminemos nuestra clase. Ah, ok. okay. Entonces oh. ahí todos pueden decir good night. Pero sí, uh -huh. eh, eso es algo que debían saber, ¿no? Ok, así uh -huh. que no se preocupen si no lo sabían. Ok, okay. perfecto. Eh, veamos, eh, ¿qué más? Eh, let's see, Nelson, no. Yes. Or Glenda. Okay, Glenda, uh, Larissa, okay. Good evening. My Good evening. Name okay, is... great. <laughs> My name is Carly. Yeah, okay. I am 13 years old. Uh -huh. <laughs> okay, yeah, that was great. That was go great. Ahead. Thank you go very ahead. much. Yeah. <laughs> okay, that was you great. You deserve a clap. <laughs> yes, exactly. So everyone, give her a round of applause, okay? Keep it really great. <laughs> Okay, thank you very much. Okay. okay, you did really great. Don't worry. Okay. Hey, Katya. I would Hi, like to hear you. Hi, William. <laughs> <laughs> okay, let's see who else. Okay, Katya Torres. It's a nice to meet the uh, new classmates. <laughs> right, yeah. Um, uh -huh. Yeah, yeah. Hi, good evening. Okay. Good evening, great. Um, good evening. First of all, I want to apologize with you guys because I don't be on camera right now, but I That's really okay. miss. So I, I'm Katia Torres, I'm 28 years old, and actually I'm a job seeker, and okay. this is all. <laughs> Okay, that's all, okay, thank you very much, Katia. That was really great. Okay, so who else? We have many people here. Yeah, don't worry if you don't have a video. That's okay, as long as we can hear you. Okay, come on. Uh, two more people. Hi. Okay. Uh, good Thank evening. You, my name. My name is Carlos. Nice um, to meet you. Thirty-eight or um, and I so very glad uh, to start with you uh, today. Okay, that's great. Thank you very much. That was really great. So remember to say, recuerda decir, I am and your age. Okay? So I am. I am. I am. Okay, perfect. Okay, one more person before we begin module two. Perfect. Una persona más antes de comenzar el módulo, módulo dos. Vamos, alguien más? No pierdan la oportunidad de presentarse. <risa> Ahorita es el momento para equivocarse y aprender. De, para así no vayan a pasar pena en el futuro. Sí, yeah, absolutamente. <risa> Vamos, no se preocupen. No tengan miedo. Si solo quieres decir su nombre, su edad, o hasta ahí, no hay problema. Pero dígame menos... Eh, ¿Cuál es su nombre? <risa> Vamos. Eh, ¿Quién más tenemos acá? Ok, veamos. Eh, Herbert. Herbert Robles. O oh, Glenda. Glenda. <risa> ok, Glenda. Be brave, Glenda. Go ahead. <risa> ok, perfect. Ok, great, Hi, Glenda. Hi, good evening. My name is Glenda Passing. I'm from Sonsonate. Um, I am 39 years old. And thank you, William. Okay. <laughs> okay, yeah, that was great, Glenda. Thank you very much. That was amazing. Okay, so everyone, that was uh, really amazing. So thank you very much for participating. And I give you an A plus to everyone. Okay, so great job. <laughs> I run an applause for you. everyone. Thank you. Thank you. Okay, Thank great. You. So, module two. Okay, módulo dos. ¿Quién ya terminó todo el módulo de ejercicios? Yes. ¿Quién es tan dedicado para terminar todo antes de esta clase? ¿Cuál? 
Eso puede pasar una locura, pero hay gente que termina todo antes de empezar. Yeah. Okay. Entonces, oh. eh, sí, bueno, ¿hasta dónde van? No. Who has to finish like the very first, the first like, part? For the okay, beginning. the first lesson. Okay, the first lesson. Who is at the first lesson? Oops. Ah, yes. Transportation vocabulary. Okay, transportation vocabulary, exactly. Who has done transportation vocabulary? Who has done? Bike? Bike, train, subway, bus, taxi. Uh, okay. Okay. Drive. Okay. Walk. Right. Walk. Big. Citrans. 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 Okay, that's great. All right. <laughs> so. Boat. Boat. Okay. Perfect. Airplane. Uber. Okay. So I believe that most of you are on the first exercise. La mayoría de ustedes están en el primer ejercicio, ¿no? En la primera yes. lección. Okay. Perfecto. So we're going to review it. Okay. All okay. right, so I'm going to share my screen with you so that we can uh, see a presentation. Okay, perfecto. ¿Pueden ver en pantalla? Yes. 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 Okay, perfecto. Muy bien. Okay, uh, is it like a uh, full screen? Okay. Yeah. Okay, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos los objetivos de la lección que me parecen muy importantes. Ok, uh, en, la, en, el, en la plataforma pueden encontrar los objetivos por separado en las lecciones, pero eh, se las puse en, en esta en tarde, sí, diapositiva. A cansarlo, a darle. Exacto, sí. Entonces, eh, en la plataforma está todo separado. Por y luego regresé y ya lo tenía. <ríe> okay. Marinado al tío. What? <risa> ok, okay. entonces eh, los objetivos son estos, no son cinco objetivos. Y pues, si para no hacerlos perder el tiempo, leer lección por lección eh, y para así también motivarlos a que trabajen todo el módulo o la sección 1, eh, tienen que, estos son los objetivos que aprenderán. Ok, entonces primero aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte y practicar una conversación la cual ilustra el tema. Eso es este, hasta el momento, eh, los, hasta donde están, ¿no? Entonces, luego, durante la semana, deberían hacer oraciones en presencia simple, utilizando verbos regulares. Okay. Y luego... Teacher, ¿sí? well, a question. Sure, a question. You said it's like... Uh, all... Full screen, eh, pantalla completa. Eh, que si nos va a enviar, you said... You send this slide uh, send VR. Okay, if you want to send, uh, okay. So if you want uh, the presentation, I can send it to you. Les puedo mandar la presentación, pero quien la quiera, eh, me mandan un mensaje por WhatsApp y digan, quiero la presentación. Ahí tan Magnífico. Okay, entonces, los que quieran la presentación, yo se las mando, no hay problema. Pero Good. me dicen, quiero la presentación, teacher, ahí en el grupo de WhatsApp. Good. Sí, aunque, sí, entiendo, sí. aunque entiendo, teacher, que también está en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube va a estar todo el video. Va a estar, ah, ok. Toda la grabación, ah, sí. Bueno. La grabación de esta clase estará aquí, ¿no? Pero si quieren la, eh, la diapositiva... Solo la puse, me acordé que tú me dijiste. Si quieren la diapositiva, me uh, si quieren la diapositiva solo manda un mensaje en WhatsApp, ¿ok? Exacto. Ok, entonces okay. por eso se me bueno, aquí están eso, los poquito, objetivos, ¿no? Y si lo están viendo en video, solo le pueden pausar y ya los pueden ver todos. Pero bueno, empecemos la lección de hoy, ¿ok? Entonces, estos son vocabularios de transporte, ¿no? Uh, the yeah. top eight ways to get to work. Which ones are they? Uh, the, 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 the bus, the, tra okay. the subway, and taxi, train, bicycles, motorcycles, and cars. And okay, also walking. Great. And also walking. Okay, also walking. Okay, that's great. So, do you say ride the bus? Yeah. Yeah. Okay, ride yeah, you can say ride the bus. But usually ride you say bus. take the bus. Okay. Mm -hmm. So, someone in the comment section of the platform asked this question. What's the difference between ride and take? 
very nice question, right? Muy, una muy buena yes. pregunta. La diferencia entre take y ride. ¿Quién for sabe me, la respuesta? Subir, montar. For me, ride, riding is like when you are making a tour. Uh, and, and you are taking, is like you need a bus. Es abordar, tomar. Ok, sí. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, en ese caso, puedes decir take the bus or ride the bus. Pero realmente se dice take the bus. Sí. ¿Por qué? Eh, la diferencia entre take y ride. Bueno, take y ride se pueden utilizar este, en transporte similar. público de la igual manera. Pero take se utiliza más cuando abordas transporte público. Y ride bueno. se utiliza más para esos vehículos que tú los manejas. Como cuando por ejemplo, motocicletas. Propio. Exacto. Motocicletas. Eh, sería también bicicletas. ¿Ok? O incluso un animal, un caballo, ¿no? Cuando puedes uh -huh. eh, direccionarlo, pero normalmente no lo utilizas con carro normal, porque el carro uh -huh. lo manejas, you drive it. Uh -huh. okay? Entonces puedes decir, okay. I ride a motorcycle, ride a bike. Puedes decir también, ride a bus. But you don't ride say, bus. take a motorcycle. No puedes decir, motorcycle. tomar una motocicleta. Unless you want to steal it, a menos que quieran robarla. Okay? <laughs> so you can only use take, solo pueden utilizar take. Eh, cuando, en el transporte público. Ok. Uh, take okay. the bus, the subway, the train. Taxi. Y, taxi, take a car, taxi. Y para motocicletas, bicicletas, todo eso es ride. Ok. Ok, perfecto. Ok, so. How do you get to work, everyone? This is some examples. I drive to work, I take the bus to work. Ok. How do you take the. Uh, how do you get to work, everyone? Yeah, I I start my I start my work at at eight a.m. But I I take I drive in my car. I go by with my own car. Okay, you drive. Do I, ha uh, you do ride I have to, to say? Do I have to say driving or riding? Yeah, driving. Can I say if, riding? Right. Si, si, si right. manejas tu propio carro, es drive. Okay. Okay. Yeah, I drive to work. Or I drive my car to work. I take the bus to work at... I take the bus uh, to work. At five, five hours o'clock in the morning. Oh, five o'clock in the morning. Yeah, you don't need to say hours. You only need to say... Solo necesitas decir cinco o'clock, okay? Five o'clock in the mañana, in the morning. Okay, I drive to work at five o'clock in the morning. That's great. Okay. Thanks. Well, um, let's see, Blanca, how do you get to work? I drive to work. I how drive. do you get to work? I drive. I drive to work. Let's work. You ride what? I, I, I drive to work. I drive to work. I drive to work. Okay, perfect. I All right. To work. Okay. Okay, so what about uh, uh, taking the bus? Who takes the bus to work? I take, I take the bus to, to work. Okay, great. Okay, perfect. That's awesome. Okay, so now let's see. What are some other kinds of transportation? Um, Taxi. Okay, taxi. Okay, great. Uber. Nice. Uber? Uh -huh. Yes, perfect. Yeah, Uber. So, Boat. do you take yes. Uber or do you ride at Uber? <laughs> right. Take a Uber. I take. We take, take a Uber. Yeah, take, yes. I take. Yeah, take, take. take a Uber. Yes, exactly. Take, take a Uber. Take a Uber. Uber to Scoot. Work. Scoot. Ride a scooter. Yes, a scooter. Ride a scooter. <laughs> ride a scooter. Okay. Um, Who rides a scooter for, to work? <laughs> yeah. yeah, that would be fine. <laughs> who takes a who rides a scooter to work? <laughs> I <laughs> <love> <laughs> <a scooter. laughs> okay, perfect. That was great. All right, so this perfect. is the very first thing you're gonna learn in this platform in the module one, module two, right? So yeah. the section one, yes. Uh, and the other example, uh, for example, when you say. The um, in the mar in the in the ocean. How can ocean. I say? Yeah, or when you go in the airplane, how can I say? Oh, when you take the airplane? Okay, yeah. you take airplane. 
Yeah. Okay. So you take the airplane to work? Yeah. Sometimes. Sometimes. <laughs> Sometimes. Wow. Sometimes, okay. So yeah. you travel abroad. Okay. Viaja al extranjero. Okay. Yeah. You take the airplane to work. Hmm. That's really nice. Okay. Perfect. Okay. So the or the or when when you go to the to the visit your uh, community and you go in, in how can I say lancha, bote. Lunch. Okay, a lunch. Okay, a lunch. Yeah. Lunch. Lunch. Mm -hmm. What? Okay, so yeah, so we also have that kind of transportation, but I don't believe you use. Uh, well, there are some people that ride a lunch, uh, to work probably, or a, or a right? chopper, or helicopter. <laughs> helicopter. Okay. Okay, you ride a helicopter. Okay. Airplane. Okay, airplane. All right. You take the airplane. Teacher. Right. Yes. Teacher. Yes. How do you say aventón? Oh, give me a ride. ride. Give me a ride. Right. Right. Give me a ride. Yeah, give me a ride. Right. 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 Yeah, give me a ride. Yeah. Right. Uh, por esta razón, eh, puede decir ride con la mayoría de cosas, pero take solamente con el transporte público. Give me a ride. Okay, so you can okay. say take and ride like eh, la ambas significan lo mismo para el transporte público. I take the bus. Yeah, you take the bus or you ride the bus. Okay, pero lo normal es eh, take the bus. Take, 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 take the bus. The bus. Uh, okay, perfecto. Yes. Pero, pero es que no me queda claro porque un ferry, por ejemplo, es público en algunos lugares la única manera de llegar a, a un campamento. Entonces hay que tomar okay. el ferry para llegar a una en campamento Or, o hay que llegar a una isla a visitar o hacer una actividad de campo oh, okay, ferry, yes. la única manera es la lancha o un avioneta por eso preguntaba porque oh, yeah. en, en ese caso uh -huh. bueno en ese caso se utiliza ride porque están ride. en el aire Ajá, se utiliza ride si es un avión normal puede decir take, take. Okay, take the airplane pero si sería un como helicóptero o sería una lancha, o un ferry, se dice eh, ride. Okay? Right. right. Yeah, right. Porque okay. si, literalmente tenés que eh, subirte a eso para manejarte, ¿no? No puede, para eh, llegar a tu destino. Okay? Okay. Si no, te, te mueres en el aire o yeah. te ahogas. Okay. So you ride, okay? And okay. I, have a, I have a question. Uh, and, if I am, and if I am the bus driver, how can I say? Uh, do I have to say uh, riding? No, because you I drive driving. It. Yeah, if you're driving oh. it, you say I drive. Oh, okay. okay it's not see. riding. See, I know riding. Yes. Okay. So okay. la diferencia entre drive y ride es que ride solo se utiliza en cosas que uno se monta. Por ejemplo, mm. eh, una motocicleta, una bicicleta, helicóptero, este, eh, un ferry. Eh, una lancha, todas esas cosas dicen ride. Right. Pero si eres el motorista, you drive the bus to work, ¿ok? You don't ride it, ¿ok? Because, because it's not, also it's not my property. Exacto, sí. Entonces, oh, okay. you drive it, ¿ok? So, okay. I drive a car, I drive the bus, ¿ok? So, you can use drive both of them, ¿ok? Ok. okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Ok, ¿quiénes eh, hicieron, eh, eh, bueno, ¿quiénes leyeron y escucharon esta conversación? Ay. Ok, perfecto. Ay. Muy bien. Ok, so, let's see who wants, I need two participants. Who wants to read uh, this conversation? Ay. Ok. Ok, yeah, so, one person is going to be Ashley and the other person is going to be Jason. Okay. Okay. So okay, we need a girl. <laughs> we need a girl. <laughs> okay. Okay, a girl. So I have two males. So I need a girl. Necesito una señorita. Hi. Okay, Janet. Katia. Oh, okay. Okay. Entonces, eh, tú serás Ashley y pues uno de los ahí caballeros será Jason. Okay. Nelson will be Jason. Hi. <laughs> okay. Okay. Hi. Okay. Hi. 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 I am James. Right. Okay, so let's start reading. Em empecemos a leerlo. Nice car, Jason. It is yours? No. 
is my sister. She has a new job, job um, she drives to work. Is her your, your job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. They bus or the train? The train doesn't stop near 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 house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, wow, that was great. Thank you very much. Okay, yeah. everyone around a plus for them. Great yeah. job. Okay, great job. A plus. Okay. Thank you, thank you, Perfect. thank you. Yeah. Okay, yeah, that, that sounded very natural. Okay. okay. Good service. So that's great. So uh any new vocabulary for you? Uh, algunas nuevas palabras, vocabulario que ha aprendido de aquí? Ah, uh, sí. Pregunten. Si no entienden algo, pregúntenme. Aquí estoy para ayudarles. Parents. 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 Ok, parents y uh, padres. Padres. Ah, pensé que eran parientes. Oh, no. That's relatives. That's relatives. Ok, yeah, that's relatives. Pronunciation, please. Parents. Parents. Yeah, parents. Thank yeah. you. Parents. 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 Ok. Parents. So, parents is uh, padres. Padres. Ok. Thank you. Ok. Yeah, perfect. So, and relatives is parientes. Okay. Ah, ok. Yeah, sí. Ok. Who else? Who wants to know the meaning of a word? ¿Quién más quiere saber un significado de una palabra? Near. Ok. Near. 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 Ok. Near es cerca. Cerca de near, casa, oh, near cerca. Ya, ya, oh, se me había... Cerca. Cerca. Se me había olvidado. Okay. Downtown. Okay, oh, downtown. Downtown. Downtown es el ciudad. centro. Centro. Centro de la ciudad. Sí, el centro de la ciudad. Suburbs. Oh, suburbs, suburbios, suburbios o las afueras de la ciudad. Las afueras. Afuera de la ciudad. Ok, ¿qué bad. otro bad. palabra? No, too bad. Too bad. Too bad. Okay. Muy malo. That, that's too bad. Ya, yeah, eso es muy malo, sí. That's too bad eh, es una expresión que se utiliza como, eh, eso es una pena. Qué mal. O qué mal, exacto. Uh, qué mal. That's too bad. Qué that's mal. Bad. Too bad. Too ¿Y bad. Eh, cuál es la diferencia entre yo y um, employee? Ok, so job and employee. Ajá. Uh -huh. Ok, so job, esto es trabajo. Ah, okay. Um, okay. Y veamos, eh, employee. employee is not here, no right? Es, 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 es como empleo. Employee es empleado, empleo. estar empleado. empleado. Sí, exacto, ya. Yeah. Ah, yeah. Exacto, employee, ya. Yeah. So there are two ways to say that. Uh, we have employer with R, con la R al final, eso sería empleador. But if you yeah. have employee, employer. con doble A al final, sería el empleado. Emplea. The employment is, employment, is Sí, employment, eso sería como el, la plaza de trabajo. Que uh -huh. uno está buscando eso, entonces sería employee. Entonces es como la sería, posición va de trabajo. Exacto, employee. sí, employee. Uh -huh. exacto. Es como, I like this employment. I would like to be at this employment. Eh, exacto, como son, que yo quiero estar ahí, en esa posición. Ah, exacto. La palabra, entonces la palabra emplea, empleo. Uh -huh. Employee. Employee. Sí, es como el como trabajo en sí. Como estar trabajando. Uh, what is the difference job and work? Oh, ok, perfecto, es una muy buena pregunta. Ok, entonces aquí tenemos employee, empleado, employer, empleador, employment como la posición de trabajo, ok. Uh -huh. Entonces, eh, ok, me, ¿cuál es la pregunta? Oh, job and, job and work. Job and work. Ok, job es trabajo. Like, job es cualquier trabajo. Cualquier trabajo no, cualquier. con responsabilidades. Ok, y work es trabajo, pero sería también puede significar trabajar, ¿ok? Entonces si utilizas eh, trabajo o este como verbo, eh, tra trabajo como eh, sustantivo es lo mismo que work, pero work también se puede utilizar como verbo. Esa es la diferencia. 
¿ok? Entonces, eh, work puede, puede ser sustantivo y verbo. Y job solo es sustantivo. Sí, porque... Sí, porque yo ya lo entendía como, ah, esto es mi trabajo. Sí, exacto, este es mi, job. Ajá. Y, y work yo lo entiendo como, esta es mi obligación, lo que yo hago ya en mi tarea. Exacto, sí, también ah, puede ser responsabilidad. Ajá. Es la exacto. actividad que realizas. Ajá, exacto. Y también Cabal. puede ser utilizado como verbo. Ah, que ajá, I okay. work at, trabajo work. en. Ajá. Okay. 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 Que es diferente entre work y job. Interesante. Ok, okay. okay. perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué dijo que significaba? ¿El qué? Downtown. Oh, downtown. Downtown es eh, el centro, centro, centro de la centro ciudad. De la ciudad. Downtown. Sí, downtown, centro de la ciudad. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, centro de la ciudad. Sí, como el Parque de Libertad está en el, en el downtown de San Salvador. San Salvador. Ajá. Exacto. Entonces, eh, centro de la ciudad, downtown. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces pasemos a la siguiente. Ok, perfecto. Ok, entonces aquí tenemos algunos enunciados en presente simple, ¿no? Así que eh, vamos uno por uno leyéndolos, ¿ok? Así que veamos okay. el primero. ¿Quién quiere leer esta? I walk to school. Ok, walk to school, muy bien. ¿La segunda? To buy. To buy. To buy. Ok, you ride. To ride. To ride. To you ride to school. You ride your bike to school. Near here. Yeah, he, he works, works near here. He works near here. Near here. He takes the bus to work. He takes the bus to work. We live with our parents. Yeah, we live with our parents. We are with parents. They use public transportation. Transportation. I don't live far from here. I don't live far from here. I don't live near here. You don't live near here. You don't live near here. It doesn't work downtown. 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 We don't live alone. We don't need a car. They don't need a car. Okay. So everyone remember it's live, not live. Okay. Live. live. Because actually live is otro verbo que significa en vivo. En vivo. Okay. Uh, so a live stream. Por eso, okay. Por eso es Facebook Live. Ya, yeah, Facebook Live, exacto. Uh -huh. Facebook en vivo. Porque so ustedes live, están transmitiendo. Exacto. Entonces, lo mismo, los dos verbos eh, se, se escriben igual. Pero live es vivir y live es en vivo. En vivo. Was the meeting? I don't remember. Was the meeting alone? Oh, alone. Solo. Alone significa solo, sí. Solo. Sí, sería. ¿Dónde está eso? Alone. No vivo sola. Nosotros vivimos solos. Nosotros no vivimos solos. Nosotros no vivimos solos. Nosotros no vivimos solos. And far? I don't live far from here. Okay. Sí. Far. Okay. Far from here. Far es lejos. Lejos de casa. Lejos. Far from here. Yeah, far from here. Lejos. Exacto. Lejos de aquí. Okay. Lejos de aquí. Okay. Thanks. Okay. Far from here. Lejos de aquí. Ah. Ok, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden las contracciones. Don't mm -hmm. es do, do not y do not y doesn't is does not. Ok, doesn't does not. Ok, perfecto. Ok, muy bien, entonces continuemos. Oops, sorry, I don't know what happened here. See? 
Hola, ¿me escuchas? Far from here. Far from here? Far from here. Oh, ok. Far from here sería este, lejos, de, eh, lejos de aquí. Lejos de aquí. Lejos de aquí. Está en la otra. Exacto, lejos de aquí. Ok, perfecto. Entonces, sí, la otra. Ok, okay entonces lejos de aquí sería far from here. Lejos de aquí. Far from here. Le, far from, from here es lejos de aquí. I don't live far from here. Sí, no vivo lejos de aquí. Oh, okay, perfecto, ok, entonces eh, estos son positive statements, ok. Enunciados positivos. Ok, entonces eh, esto es lo que vamos Teacher, a ver. Teacher, ¿qué es tu pregunta? Sí, ¿qué es tu pregunta? We don't live alone. We don't They live alone. Don't knew a car. We I, don't live we don't alone. Live. They don't need don't a live. car. Recuerda, live is the present. We wake is time to me with this treat. Live is algo diferente. She is a person named in the show, the pair. Suje to my complete. I work at the school to write your bacon school. You work near here. She has, she has like a, a sweet voice like a movie. Ah, oh, right. Yeah. <laughs> yes, that, that was great. Yeah. <laughs> yeah, that's a great. So, probably she should work uh, making podcasts. Debería hacer unos podcasts. <laughs> Absolutely <laughs> agree. Okay. Entonces, eh, tenemos live. Recuerden esto. Yeah. Live. I, we don't live. Live es en vivo. Live. Y esto es vivir. Okay. 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 Entonces, eh, volvamos a los... Eh, Enunciados positivos, okay. estos se forman fácilmente, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Uh -huh. Esto está muy ya eh, obvio uh -huh. en esta presentación. Entonces, sería I walk, I sería el subject, walk sería el verbo, el verbo y complemento sería school, complemento. ¿Ok? Right, you will be the right. subject, bride will be the verb, right, and the complement, all these. Right to school. Right to school. John, subject, and if you want to turn, and if you want to turn in a negative statement, you just have to write I don't don't in the middle of the subject and the verb, right? Yes, exactly. So we're gonna go over uh, negative right away. Okay? okay. Ya vamos a hablar de los negativos. Ahorita está hablamos de los positivos. Okay? okay. Para que no confundir a nadie, ¿no? Sí, sí. Okay. Okay, okay. Ok, primero con los positivos. Okay. Algo importante que deben saber es que en, la, en, el, simple, en el presente simple, cuando hacemos eh, enunciados en tercera persona utilizando he, she, it, cuando una persona, agregamos a ese al verbo. Ok, uh -huh. ese. Por ejemplo, she takes. Ok, es she. Así que le agregamos ese al verbo. Eh, John, John es nombre persona. Le agregamos works. S al verbo. Mm -hmm. okay. Si utilizas I, eh, no le agregas S. Decís I walk to school. I work. I walk, ya. Yeah. Entonces, eh, solamente he, she, it y un nombre de persona se le agrega una S al verbo. Okay. Eso es algo importante que todos deben saber. Ok. okay. Eh, per okay. Me, per perdón, okay. me perdí ahí. Eh, se le agrega S cuando es tercera persona. Cuando es tercera uh -huh. persona. Que sería también cuando, cuando, es cuando se utiliza nombre. También uh -huh. cuando se utiliza un nombre, porque ah, el nombre okay. es tercera persona. Es tercera persona, claro. Exacto. Por, por ejemplo, uh -huh. Katia eh, viaja a la escuela. ¿Ok? Katia travels uh, to school. So, travels. Okay, sí. ¿Ok? Se le agrega okay. la S porque está hablando en nombre, en tercera persona. Uh -huh, sí, ¿Ok? Sí. So, recuerden, tercera persona es he, she, it o el nombre de alguien más. O okay. Nelson okay. walks walks to school. Ya, yeah, Nelson walks to school. Se le agrega uh -huh. la S porque estás hablando de Nelson. Ok. Ok, okay. muy bien, perfecto. Okay. ok. Entonces ahora pasemos a los negativos. Estos eran los positivos. Ok. okay. Negative statements. Okay, negative statements, ok, perfecto. Ok. Entonces aquí tenemos los negativos. Ok, entonces, a ver, aquí los negativos es lo que estaban diciendo. Eh, los negativos se forman con el sujeto. Después del sujeto se le agrega los verbos auxiliares. The auxiliary verbs, don't, 
doesn't. Uh -huh. Dependiendo okay. del Exacto, dependiendo del sujeto. Entonces, luego va el verbo y luego va el complemento. Ok, entonces, sujeto, verbo, complemento. Eso no cambia nunca. Sujeto, verbo, complemento. No cambia. Lo único que cambia es que entre el verbo, el verbo auxiliar. y el sujeto, se le agrega don't y doesn't. Ok. Entonces, aquí tenemos la regla. Para formar enunciados negativos en el presente simple, necesitamos... ¿Qué necesitamos? Este, verbo auxiliar. La auxiliar. Auxiliary verbs do and does. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que necesitamos. Utilizamos do not para los pronombres I, you, we, and they. ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos do not? ¿Será persona? Cuando se pronuncian en persona. They bear I. En primera persona. Sí, en primera y segunda persona. En primera y segunda persona, correcto. Do not en primera y segunda persona. Yo, tú, ellos. ¿Ok? Estos. Y estos, exacto. Do not for the pronouns I, you, we, and they. And does not es solo para tercera persona. Okay. He, she, it. He, o she, nombre she. de persona. Ok. Uh, let's mm -hmm. say Katia does not, uh, let's see, drink enough water. No toma suficiente agua. Yes. Ok, porque, ok, porque eh, hablando en serio, creo que aquí en El Salvador eh, es muy raro que alguien tome bastante agua. Y yo tomo bastante agua. I don't drink eight glasses of water every day. Ok, entonces es algo muy extraño que alguien es saludable, pero si toman agua, bastante agua, lo felicito. Ok, congratulations. Ok. Tarea de tomar agua. Sí, tomar agua. Ok, drink enough water. Ok. The new Entonces, homework. Sí, the new homework, exactly. Drink water. Ok. Y siempre recuerden las contracciones. Don't es for Don't do not, it doesn't es for does not. not. Ok. Esa es la primera regla para negative statements. Ok. Ok. Entonces, ¿cuándo utilizamos do not? Eh, primera persona. Second person. Second person. So, which pronouns in specific? ¿Qué pronombres en específico? I, well, I, you, I, 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 you, we, you, you, they, they, we. we. Ok, perfecto. ¿Y does not I or do. doesn't? ¿Cuándo lo utilizamos? Does it. And third person. person. Specific person. When she, you use he, she, 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 and she, it. She, she, she. Ok, perfecto. Oh, Muy bien. Ok. Entonces, he, she, it. Ok. Entonces, aquí tenemos luego la segunda regla importante del negative statements. Ok. Cuando tenemos los aux el auxiliary verb, ¿qué son los auxiliary verbs? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando tenemos el don y doesn't, eh, no le agregamos el AS, ¿ok? We omit the rule. Omitimos la regla de agregarle una S al verbo. Uh -huh. O sea que nunca le vamos a agregar S al verbo en negativo. ¿Ok? okay. So we have it uh -huh. in other words, we don't add an S to the verb when we have the auxiliary verbs to and does. Okay. O sea, sería, sería, el, sería un error eh, con, tomando el ejemplo de, de Katia, tomando okay. agua. She doesn't drink water. Yeah, drinks water. Okay. No, no, eso sería no. incorrecto. Tendría que Se ser. quedaría sin la S. She doesn't drink. drink. Uh -huh. drink only. Automáticamente. O sea, only verb. Sí, solo el verbo. El verbo en forma base. No le agregas la S. La, la S es una persona en positivo. En okay. negativo, nunca, si una negación es negativa, nunca le agreguen la S. Ok, entonces, o sea, eh, Katia, o sea, el verbo se mantiene. Exacto, el verbo se mantiene en forma base. Así okay. se le llama, forma base. Okay. Y yeah. luego se le agrega la S con tercera persona en positivo. En negativo, okay. nunca se le agrega la S. Ok. okay? Perfecto, okay. entonces... Eh, Así sería. Roger Dead. Ok, perfecto. Roger Dead. Exacto. Ok. Entonces, practiquemos. Question. ¿no? ¿Sí? Pregunta, sí. Sí. ¿Cuándo contractamos? ¿Hay alguna norma para contractar aquí? O... Ok, muy buena pregunta. 
¿ok? Cuando se hacen las contracciones, ¿ok? Eh, bueno, lo más fácil decirlo es de que pueden utilizar las contracciones cuando ustedes quieran, pero si en el área académica, si están escribiendo, eh, digamos, un ensayo ya formal, eh, algo para el trabajo, cosas así, no les recomiendo utilizar contracciones, porque es muy informal. Okay. Oh, okay. Okay. Entonces, Exacto. pueden ocuparlo, pueden, incluso cuando están hablando bastante, cuando you're speaking the, the, Spanish, the English language, uh, you use doesn't and don't, ¿ok? Así que más que todo, utilícenlo en, cuando están hablando, when you're speaking, ¿ok? okay. Para lo más seguro. Okay. Pueden Thank escribirlo, you. pero... It's a good recommendation. Sí, exacto. No, no, no les recomiendo que lo utilicen. En este caso, utilícenlo porque es el, el punto del módulo, ¿no? Okay. Sí. sí. Pero esto nuevamente se aplica más que todo cuando uno habla, ¿ok? I don't live far from here. She doesn't live far from, from work, ¿ok? Si lo están diciendo, utilícenlo sí. siempre, no hay problema. Okay. Pero si lo están escribiendo, escriban okay. un ensayo, un reporte para su trabajo, no lo utilicen, sí, es sí. informal. Okay. Okay. Yeah. Pero si están haciendo un ejercicio, utilícenlo. Okay. Oh. Recuerden okay. que en la plataforma van a tener varios ejercicios. Okay. Okay. Ahorita se los voy a compartir para que los que no me entienden a qué me refiero puedan verlo. Ok, entonces, eh, denme un segundito. Ok, entonces, share screen y tenemos aquí el curso, ¿no? Aquí tenemos varias secciones, aquí tenemos los objetivos de cada cosa. Vamos a entrar aquí. Ok, denme un segundito en lo que se carga esto. Y pues tenemos los objetivos, tenemos las actividades y todo lo demás. Y recuerden que tienen que eh, poner sus propios comentarios. Ok, esto está tomando bastante tiempo por alguna razón. Ok, veamos si así... En bueno, el espacio de discusión. Sí, en el espacio de discusión. Ok, okay perfecto, ya, ya se cargó. Ok, en el espacio de discusión recuerden que siempre eh, tienen que poner algo, ¿no? Para ver si están aprendiendo. Aquí, okay. como pueden ver, ya varias personas eh, pues han escrito lo que, lo que han aprendido, ¿no? Aquí tenemos a Alma, aquí tenemos a varias personas. Entonces aquí donde dice Add Post, aquí pueden eh, escribir lo que han aprendido, ¿no? Utilizar el lenguaje que han aprendido. Okay. Okay. Aquí sí pueden ocupar las contracciones, porque ese es el punto de, del ejercicio, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Okay. Entonces luego aquí tenemos, eh, bueno, aquí tenemos el Knowledge Check. Recuerden siempre utilizar los Knowledge Check porque es como tipo laboratorios. Okay. Pero recuerden, no se preocupen porque lo pueden hacer las veces que quieran. Recuerden que a pesar de que son laboratorios, no son el tipo de laboratorio que teníamos en la escuela, eh, en la universidad. Ustedes pueden hacerlo las veces que quieran hasta conseguir un 10 perfecto. Que persevera logra. Exacto. Entonces, si quieren tener nota perfecta, pueden hacerlo, no se preocupen. Y tienen alguna pregunta, pues eh, pueden hacerla a saber en cualquier momento. ¿eh? Igual ahí tienen, me tienen ahí en el grupo en WhatsApp, ahí les escribí. Eh, ¿sí? ¿Sí? ¿Es posible que nos pueda ir compartiendo las láminas que ya va desarrollando? Del, eh, ¿Te refieres a las diepositivas? Oíle uh -huh. esta. ¿Sí? ¿Estas ah. diepositivas? Sí. Bueno, ok. ¿Estaba sí, usando puedo... la anterior? Sí, les anteriormente en PowerPoint. Sí, sí. Yo les puedo, sí, les puedo mandar las diepositivas, pero tienen que pedírmela personalmente en WhatsApp. Ok. Sí, porque no puedo mandarlas al grupo, eh, porque si no se van a confundir los demás estudiantes que no están en esta sesión. Claro. Así que, eh, bueno, ahí yo escribí quién soy, les dije, eh, me presenté ahí en el grupo, igual voy a presentarme nuevo en el grupo de WhatsApp, y ustedes okay. me mandan un, un mensaje por WhatsApp diciéndome, teacher, quiero la, la diapositiva, la presentación. Sí, okay. al menos las que van desarrollándose para ir. Eh, sí, la, la, la verdad es que esta presentación ya, eh, ya terminó, entonces solamente eso era. Ah, ok. Así que no se preocupen. Eh, bueno, recuerden hacer los knowledge check, porque si no, no hacen los knowledge check, no podrán hacer el examen final, ¿ok? okay. Esto es necesario que lo hagan. Y recuerden, tanto los knowledge check como el examen final lo pueden hacer las veces que quieran. Solo porque el examen final no significa que solo una vez lo van a hacer. ¿Okay? Uh -huh. y en estos casos, sí les van a pedir contracciones, ¿ok? Entonces, eh, si hay alguna respuesta que 
le ponen, digamos, I don't, uh, I do not walk home. Si ponen do not, se las pone malas, ponen con don, con una contracción. Y tal vez mm -hmm. se las pone buena. Ok. Y ustedes intenten don't. hasta que puedan, ¿ok? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eh, los que quieran la presentación, pues me avisan y yo se las mando sin problema. Excelente. Okay. Okay. Perfecto. Excelente. Entonces, ok, muy bien. Y pues, eh, sí. ya es la hora de terminar la clase. Okay. Así que antes de terminar, quiero eh, que me digan eh, una oración por persona de lo que han aprendido. Okay. To work for 5 a.m. Ok. Well, ¿Cómo? Pues, ¿Puedes volver a repetirlo? No pude entrar. Sí, aquí, pero solo, sí pude entrar. Solo okay, escucho. Perfecto. Ah, solo escuchaste. No okay. pude. Siento, Sandra. Ok, no hay problema, sí. pero... Si pudiste escuchar, hey, yo sí lo escuché. algo. Ok, ah, okay sí, sí lo escuché. No. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces decíamos, ok, uh, how do you want to work? Ok, respondamos a esa pregunta. How do you want to work? I, 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 the bus. <laughs> to work. I take the bus at the work. You take the bus at the work? At the work. Tomas el bus en el trabajo? Okay. Entonces, yes. Tengan cuidado con las preposiciones. Para okay. la, cuando vengo para la casa, sí. Ah, ok, sí. La verdad es que, o sea, está perfecta. I take the bus at work, está perfecta. O sea, no le digas si alguien le dice que está malo, eh, dígale no, esa está perfecta. I take the bus at work. Pero si le otra cosa. Justo enfrente me queda... Me queda... Ok, perfecto. Entonces está perfecta, sí. Solo recuerden que tiene un significado diferente. Nuevamente se dice, I take the bus to work. Okay. I take the bus to work. I take the bus to work. Ok, perfecto. Muy bien. I take the bus to work. I take the bus to work. I take the bus to work. Ok, perfecto. Muy bien. I take the Uber. Ok, Uber. I take, ok, I take Uber to work. Okay, to work ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí les voy a dejar como uno tipo tarea, pero en realidad le vamos a realizarlo durante la siguiente clase, ¿ok? Así okay. que esto no es tarea, pero si quieren investigar un poco, o bueno, esto está en la plataforma, ¿no? Esto está en la plataforma, pero será un ejercicio que realizaremos la próxima clase. Vamos a describir okay. los hábitos de transporte de ustedes y de unos eh, amigos o familiares, ¿ok? Recuerden, relatives sería familiares. Okay. Okay. Entonces sería esta, ¿no? Describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of your friends and relatives. Por ejemplo, I don't drive to work, I take the bus. Familiares. Okay. Mm -hmm. My sister I drives don't to, work. to work. I think she has a new car. My sister drives to work. Okay. She Entonces, the car. piensen sobre esto y para la siguiente clase esta será la principal actividad, la primera actividad okay. que realizaremos. Okay. okay. Entonces, de nuevo, okay. los que quieran la presentación, pues eh, solo eh, escríbame a WhatsApp y pues yo se las mando. Okay. 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 Bueno, pues espero la pues enviada? la presentación. Si gustan ahora. Sí. Me, ya, me mensajean ahorita, ahora, me mando ahora. ¿Ok? Recuerden okay. okay. mandarlo. Si no lo mandan, eh, el mensaje, yo no se lo voy a enviar. Así okay. que manden el mensaje. <risa> okay. Sí. Excelente. Ok, okay. perfecto. Okay. Muy bien, pues okay. entonces, uh, so, now it's time to say good night, everyone. Ok, okay. Good, night. Entonces, good night. Thank you. No, good evening. Bye. Decimos good night. Entonces, great job today. Okay. So give you a nice night. Great job. And applause for you. everyone, please. Thank you. Okay, bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Class teacher. Okay, Thank great. You. I'm glad you liked it. Okay, cuídense mucho. Good night. Gracias. Good Thank, night. You. Night. Thank you. Thank you.